നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ദ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വേഷൻസ് രണ്ടാകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു പുതിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പ് ഒരു മതിലിൽ ഇതുപോലെ ചാരി വച്ചിരിക്കുന്നു മതിലിന്റെ ചുവടും കമ്പിന്റെ ചുവടും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഈ കമ്പിനെ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൈതാനത്തിലൂടെ നിരക്കി ഇതുപോലെ മതിൽ ചാരത്തക്ക വിധത്തിൽ വച്ചു അപ്പോ കമ്പിന്റെ ചുവടറ്റം ആദ്യം ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയി അത്രയും തന്നെ മുകളറ്റം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എങ്കിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് ലീൻസ് അഗൻസ്റ്റ് എ വാൾ ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് ദി പോൾ ഈസ് വൺ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ വാൾ ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി പോൾ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മൂവ്ഡ് ഫോർവേഡ് then the upper end moved down the same distance what is the distance moved forward appo namaku onnu kodi aa question like pogam idu pole oru madilil oru kambu chaari vechittunde aa kambinte chuvadum madilinte chuvadum thammilulla agalam 1 meter aanu iniyo ee kambinte chuvadattam aa tarayilude alpam kodi ingane munnotu nirakki neeki agane neeki kaiyappo മുകളിൽ ആദ്യം എവിടെ ഇരുന്നേ അവിടെ നിന്ന് അല്പം താഴേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എത്രയാ എത്ര ദൂരമാണോ മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് അത്രയും ദൂരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പ് എത്ര ദൂരമാണ് മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ കമ്പിന്റെ നീളം എ ബി എ ബി ആണ് കമ്പ് ഓ തൊട്ട് എ വരെയാണ് ആ മതിലിന്റെ കമ്പിന്റെ മുകളറ്റം വരെയുള്ള ഉയരം ഒ ബി മതിലിന്റെ ചുവടും കമ്പും തമ്മിലുള്ള കമ്പിന്റെ ചുവടറ്റവും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഒ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മതിലിന്റെ ചുവടിൽ നിന്ന് കമ്പിന്റെ മുകളറ്റം വരെയുള്ള ഒ എ എന്നുള്ള അകലം എങ്ങനെ കാണാം ഒ എ ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് വൺ ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒ എ എന്ത് വരും ഒ എ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉയരം അറിയാം ടു പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഒ എ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പിന്റെ ചുവടറ്റം അല്പം മുന്നോ മുന്നോട്ട് ഇതുപോലെ നീക്കുന്നു എന്നിട്ടോ മുന്നോട്ട് നീക്കി ഇതുപോലെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോ താഴെ എത്ര ദൂരമാണോ നീങ്ങിയത് അത്രയും ദൂരം തന്നെ മുകളറ്റവും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുതിയ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മുകളിൽ നിന്നും നീങ്ങിയ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സി എന്നും ഈ പോയിന്റിനെ സി എന്നും ഈ പോയിന്റിനെ ഡി എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരവും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയ ദൂരവും താഴെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ദൂരവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ അത് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ദൂരം മുന്നോട്ട് കമ്പനെ നീക്കിയപ്പോ എക്സ് ദൂരം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ആ ദൂരം എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒ സി ഈ ദൂരം എന്താണ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ മതിലിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുതുതായി ആ കമ്പ് വച്ചപ്പോ ആ മുകളിലറ്റം തൊട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ബിന്ദു വരെയുള്ള ദൂരം ഒ 
എന്ത് ചെയ്യാം ആകെ ദൂരം എത്രയാണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ആ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ചെയ്യുന്ന എക്സ് കൂടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയോ ഒ ഡി എന്താണ് ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പുതിയ ദൂരം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വൺ ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് ആ ദൂരം കിട്ടും അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് പൈത കുറച്ച് തീരാം ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ പൈത കുറച്ച് തീരാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഒ സി യുടെ സ്ക്വയർ ഒ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വന്നം സി ഡിയുടെ സ്ക്വയർ വന്നം ഈ പുതിയ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ പൈത കുറച്ച് തീരാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ ഒ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും സി ഡി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പൈത കുറച്ച് തീരാം അപ്പോ ഒ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതോ ഈ ദൂരം എന്താണ് ആകെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ടു പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സി ഡി സ്ക്വയർ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പിന്റെ നീളമാണ് കമ്പ് ചരിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നീളം മാറുന്നില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ദൂരം തന്നെയാണ് നീളം തന്നെയാണ് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഈ വണ്ണും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ടു എക്സും മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സും കിട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക മൈനസ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് സീറോ എന്ന് വരും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽസ് സീറോ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ഫോമുല ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബിയാ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ടു എ ബി ആണ് ടു എ ബിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ അറിയാം ടു എ എന്നുള്ളത് അറിയാം ബി മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അവിടുത്തെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സിന്റെ കൊയഫിഷ്യന്റ് എക്സിന്റെ കൊയഫിഷ്യന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എക്സ് ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ പകുതി വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ പകുതി എങ്ങനെ വരും പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ അല്ലെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ബി സ്ക്വയർ കൂടി വേണം ആ ബി സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിന്റെ കൊയഫിഷ്യന്റെ ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ 
ഈ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നീക്കിയ ദൂരം അല്ലെ നീങ്ങിയ ദൂരം നീങ്ങിയ ദൂരം എന്തെന്ന് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് കാണാം അതായത് ഈ രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ കമ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് എത്ര ദൂരമാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ടു ദ സം ഓഫ് യു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ എക്സെട്രാ വി ഗെറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് വെയർ ആഡ് ഓർ ഹൗ മെനി ടേംസ് വെയർ ആഡ് അപ്പോ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എക്സെട്ര എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയോട് പതിനാറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് കിട്ടി എന്നാൽ എത്ര പദങ്ങളാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ കുറച്ച് പദങ്ങൾ കൂട്ടി അതിന്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂടി കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് കിട്ടി എങ്കിൽ എത്ര പദങ്ങളാണ് കൂട്ടിയതെന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സം അല്ലെങ്കിൽ തുക കാണാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സം ഓഫ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എന്തെന്ന് അറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സം ആണ് ആ സമ്മിന്റെ കൂടെ ഈ സമ്മിന്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീന് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോ ഈ സം എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഈ സമ്മിന്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി അതിനകത്ത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെ ആദ്യ പദം എത്രയാ ഒമ്പത് പ്ലസ് എക്സ് എൻ കാണണം അല്ലെ എന്ത് ടൈം കാണണം എന്ത് ടൈം കാണണം എന്താ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഫോമുല അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ ടു എൻ പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചേക്കണം പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ അപ്പോ നയൻ മൈനസ് ടു എന്ത് വരും സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ ടു എൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എന്ത് ടു എൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടു എൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എൻ ഈക്വൽസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എൻ വരും പ്ലസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്നെ ടു എൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽസ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തല്ല പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡും പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എന്നിന്റെ ആ കൊയഫിഷ്യന്റിന്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ഇല്ല അവിടുത്തെ ആ സെക്കൻഡ് ടൈം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എയ്റ്റ് എന്നിന്റെ എന്നിന്റെ കൊയഫിഷ്യന്റിന്റെ ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഹാഫ് എത്രയാ ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം
നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക